ஹலோ அண்ட் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டாப்பிக்கு தான் உங்ககிட்ட வந்து சேர்க்க வந்திருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி கொண்டு வந்து சேர்க்கறது தான் எங்கள் சேனலோட மோட்டிவ்னு அதனால் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்களை உங்ககிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்க்குறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும்னா ப்ளீஸ் உங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெல்லாம் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்தராக டிலே பண்ணாமல் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம லிஸ்ட்டில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் பற்றி தாங்க அதுவும் கரோனாவுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒன்று தாங்க இந்த டிவைஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த டிவைஸுக்கும் கரோனாவுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஃபுல்லாக புரியணும்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு முழுசாக கேட்கணும் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த டிவைஸை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் என்னடா இந்த டிவைஸோட பேரை இன்னும் சொல்லாமலே இருக்காங்களேன்னு யோசிக்கிறீங்களா ஒரு சஸ்பென்ஸ் வேணாமங்க அதனால தான் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த டிவைஸோட பேர் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டருங்க பார்க்க அப்படியே துணிக்கு போடுற கிளிப்பை கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லைங்க அநேகமாக இதை டிசைன் பண்ணவர் துணி காயப்படும் போது கிளிப்பை பார்த்துட்டு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் சரி விடுங்க ஜோக்ஸ் அப்பாட் இந்த டிவைஸ் நம்மளோட பிளட்டில் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்குதுன்னு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுங்க நம்ம உடம்புல ரெண்டு விதமான நரம்பு இருக்குங்க ஒன்று ஆர்டரின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வெயின்னு சொல்லுவோம் ஆர்டரி சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட்டை இதயத்திலிருந்து நம்ம உடம்புல இருக்க மிச்ச உறுப்புகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் வெயினுங்கிறது மிச்ச உறுப்பிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய பிளட்டை எடுத்துகிட்டு போகுங்க என்னடா திடீர்னு சம்மந்தம் இல்லாமல் பயாலஜி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களேன்னு பார்க்குறீங்களா அடுத்து நம்ம இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் எப்படி வேலை செய்யும்னு தெரிஞ்சிக்க இது ரொம்ப அவசியங்க அதனால தான் இப்போ வாங்க பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் நம்ம ஆர்டரியல் பிளட்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜனோட அளவை தாங்க அளவிடும் எல்லாரும் ஹீமோக்ளோபின் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஹீமோக்ளோபின் தாங்க நம்ம ஆர்டரியல் பிளட்டில் ஆக்சிஜன் கேரியராக செயல்படும் நம்ம பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இந்த ஹீமோக்ளோபினில் இருக்க ஆக்சிஜன் அளவை தாங்க நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீனில் காட்டும் ஹோப் இது வரைக்கும் நாங்கள் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம்னு நம்மளோட உடம்பை பற்றி நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலனா எப்படிங்க சரி இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் எப்படி நம்ம உடம்பில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம் இதை நம்மளோட உடம்புல ஃபிங்கர்ஸில் இல்லைன்னா இயர் லோபில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நேரமாக இது ஆக்சிஜன் லெவலில் காட்டும் காட்டும்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ஏதாவது பேர் இருக்கான்னு தானே யோசிக்கிறீங்க ஆமாங்க நீங்கள் நினைக்கிறது கரெக்ட் தான் அது பேர் எஸ்பிஓட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்பிஓட்டுனா பெரிஃபரல் கேப்பிலரி ஆக்சிஜன் சாச்சுரேஷன்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ பெரிய பேராக இருக்குல்ல சின்ன பேராக வச்சுருந்தால் நமக்கு சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் சரி அதை விடுங்க மெடிக்கல் டேர்ம்ஸே சொல்லிட்டு இருந்தா தூக்கம் வந்துடும் வாங்க இதோட வரலாற கொஞ்சம் புரட்டி பார்த்துட்டு வரலாம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இல்லையா துணிக்கு போடுற கிளிப்பில் இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாரு போலன்னு அவரோட பேர் கால் மேத்தஸுங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இந்த டிவைஸ்க்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டாருங்க அதுக்கப்புறம் பல பேர் இதை ரீடிசைன் பண்ணாங்க கடைசியாக நம்ம ஜப்பான் இன்ஜினியர்ஸ் டக்குவோ அயோகி அப்புறம் மிச்சோ ஹிஷின்னு ரெண்டு பேர் நம்ம இப்போ இருக்கிற டிசைனில் மாற்றி அமைச்சாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் நிகோன் ஹோடேன்னு ஒரு ஜாப்பனீஸ் கம்பெனியில் பயோ இன்ஜினியர்ஸாக ஒர்க் பண்ணாங்க ஒரு வழியாக நைன்டீன் எயிட்டிஸில் பயோக்ஸுங்கிற கம்பெனி தாங்க இந்த டிவைஸ்க்கு ஹீரோ சான்ஸ் கொடுத்தாங்க அதாவது கமர்ஷியல் மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணி பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற மாடர்ன் டே பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் உபயோகத்துக்கு வந்துச்சுங்க இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க ஆக்சிஜன் லெவலில் பர்சன்டேஜில் காட்டுவாங்க ஒரு ஆரோக்கியமான மனுஷனுக்கு இந்த வேல்யூ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குமாங்க நான் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் எனக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் காட்டுமான்னு கேட்டால் அது காட்டாதுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் அதே நீங்கள் நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு கீழே காட்டுச்சுன்னா ரெகுலராக சுவாச கோளாறு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது லங்ஸ் தமிழில் சொல்லணும்னா நுரையீரல்னு சொல்லுவோம
நம்ம ஃபிங்கரில் மாட்டினதுக்கு அப்புறம் லைட் நம்ம ஸ்கின் வழியாக பாஸ் ஆகி போகுங்க ஆர்டரியல் பிளட்னு சொன்னோம் இல்லையா அது வழியாக பாஸ் பண்ணி அடுத்த சைடில் இருக்க சென்சார் இல்லைன்னா டயோட போய் ரீச் ஆகும் போது லைட் வேவ் லென்த் வச்சு தாங்க இந்த டிவைஸ் நம்மளோட ஆக்சிஜன் லெவலை காட்டும் ஸ்க்ரீனில் அந்த டைமில் நம்மளோட ஹார்ட் பீட்டை கூட இந்த டிவைஸ் காட்டும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆரோக்கியமான மனுஷனுக்கு எஸ்பிஓ டூ நைன்டி இருந்து ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அண்ட் ஹார்ட் ரேட் சிக்ஸ்டியில் பாதிக்கும் <laughs> நம்மளுக்கு சுவாச கோளாறு ஏற்படும் இல்லையா அப்போ நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற ஆக்சிஜனோட அளவு குறையும் நம்மளோட எஸ்பி ஓட்டு வேல்யூ நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு கீழே போயிடும் இது மட்டும் போதுமா கரோனா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கன்னு கேட்டா இல்லைங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கரோனா வந்தால் நம்மளுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு சிம்டம் இருக்குங்க ஒன்று ஃபீவர் இருக்கும் இல்லைன்னா இருமல் அப்புறம் நம்மளுக்கு நுகரும் தன்மை அதாவது ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் கம்மியாகிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க இந்த டிவைஸ் நம்மளுக்கு கரோனா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க யூஸ் ஆகும் ஆனால் அது மட்டுமே நம்பவும் முடியாது இந்த டிவைஸ் நீங்கள் வாங்கணும்னா அமேசான்லேயே அவைலபிளாக இருக்குங்க வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிவைஸ் தாங்க இப்போ இருக்க காலகட்டத்துக்கு கரோனா இருக்கான்னு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலில் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோங்க கரோனா பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ அதை போய் பாருங்கள் அதோட லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேங்க இந்த வீடியோவை உங்களோட வீட்டில் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைனா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா பார்க்க வைங்க ஏன்னா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நிச்சயமாக ஃப்யூச்சரில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டி இருக்கும் இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேங்க இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆலில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ண உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சேனலோட பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வீடியோஸும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவிலே உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்கள் சாமானியன் சைனிங் ஆஃப் டாட்டா